আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী ভাই বোনেরা আনলক ইংলিশ উইথ সুমন এবং জব কাউন্সিল পেজ থেকে আমি ইমির জালাল সুমন স্যার আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন সুস্থ আছেন ইনশাআল্লাহ তো আমাকে ক্লাসের শুরুতেই একটু কষ্ট করে কমেন্ট করবেন যে আপনারা আমার কথা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা এবং ভিডিওটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা জব কাউন্সিল পেজ থেকে একটু কমেন্ট করবেন প্লিজ হ্যাঁ আমার কথা ক্লিয়ার শোনা যাচ্ছে কিনা এবং ভিডিওটা ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে কিনা তাহলে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব ইনশাআল্লাহ একটু কমেন্ট করবেন প্লিজ আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কিনা ভিডিওটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন কিনা একটু কমেন্ট করবেন আমরা তাহলে মূল আলোচনায় চলে যাব রওজা রুবেল শাহ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম রুবিউল ভাই কেমন আছেন আচ্ছা তো ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি রুবিউল ভাই শাহিনুর ভুইয়া ক্লিয়ার স্যার রওজা বলছেন ক্লিয়ার হুমায়ুন কবির ভাই ক্লিয়ার সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকার জন্য তো আমরা আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো যারা আঠারোতম শিক্ষক নিবন্ধনের রিটার্নে পাস করে ফেলছেন খুব পেরেশানিতে আছেন যে আসলে ভাইভাতে গিয়ে কি করব অনেকে তো অনেক ভয় পাচ্ছেন আমি আল্লাহর রসের সহমতে আর কি আমি নিজে প্লাস আরেকটা প্রতিষ্ঠানে রিটার্নের অলমোস্ট দুই হাজার স্টুডেন্টদের সাথে স্কুল পর্যায়ের স্টুডেন্টদের সাথে জড়িত ছিলাম তো আমি এর মধ্যে দেখেছি আল্লাহ রহমতের সিংহভাগ আমাদের ভাই বোনেরা ছাত্রছাত্রীরাই রিটার্ন অংশটাতে পাস করে আসছেন বাট তারা খুব চিন্তা পড়ে গেছেন যে আসলে ভাই ভাই কি হবে এবং আমার কাছে খুব দুঃখ লাগে বুঝছেন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারগুলো বিভিন্ন কোচিং সেন্টারগুলো যেই কাজটা করতেছে তারা স্টুডেন্টদেরকে এমন ভয় দেখাইতেছে যেন ওই ভাইবা হলো পুরা ফুলসিরাত পার হওয়ার মতো খুব কঠিন কিছু এমন ভয় দেখানো হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা ভাবতেছে যে আপনার এন টি আরসি এর ভাইবা পাস করা আর ফুলসিরাত পার হওয়া মনে হয় একই যেন আপনার এমন একটা অবস্থা যে মন কান্না কি রাইসা আপনার মান রাব্বুকা মার দিনুকা মার রসুলা এরকম কঠিন প্রশ্ন করতেছে আপনি ঘামতে ঘামতে শেষ হয়ে যেতেছেন ভাই এই যে আপনারা যত ভয় দেখাইতেছে হ্যাঁ এত ভয় আসলে আপনারা দেখানো উচিতই না আমার কথা ক্লিয়ার শুনতে পাচ্ছেন কিনা একটু বলবেন হ্যাঁ আমি আসলে মারাত্মক অসুস্থ বাবা ঠান্ডা মান্ডার লেগে অবস্থা খারাপ আচ্ছা অনেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন স্যার আপনার ক্লাসগুলো করে আমি টিক্সি আব্দুল জব্বার ভাই বলতেছেন দাদা কাল্লা ভাই আল্লাহ আপনাকে সফল করুক হ্যাঁ আর একটা বিষয় ভাই আল্লাহ না করুক আপনি ফেল করছেন ভাই ফেল করলে কি হবে আপনি মরে যাবেন আল্লাহ আপনার রিজিকে যেটা সবচেয়ে ভালো সেটাই রাখছে ভাই হ্যাঁ মানে কোনো কিছু না হলে মরে যাব শেষ হয়ে যাব এই হয়ে যাব সেই হব এরকম আসলে চিন্তা করার কোনো কিছু নাই আর দেখবেন বাংলাদেশে জবের মার্কেটে ভয় দেখানোটা চরম বিজনেস কারণ আপনারে ভয় দেখাইতে পারলে আপনারে আমারে ভয় দেখাইতে পারলে একশো স্টুডেন্ট যদি এক হাজার করে ভর্তি হয় এক লাখ টাকা কম না তো এটাই সমস্যা হ্যাঁ দেখবেন আপনারা যারা থ্রি ইডিয়টস মুভি দেখছেন সরি থ্রি ইডিয়টস না যারা আপনারা পিকে মুভি দেখছেন দেখবেন পৃথিবীর সব চাইতে সব চাইতে লাভজনক বিজনেস হচ্ছে ভয়ের বিজনেস আপনারে ভয় দেখাইতে পারলেই মনে করেন আমাদের জয় হবে আর কি মানে যদি আমি বলি আর কি এই যে দেখেন আপনি আল্লাহ রহমতে রিটার্ন দিয়ে আসছেন রিটার্নে পাস করছেন রিটার্নে পাস করছেন প্রিলিতে পাস করছেন এরপরেও যদি আপনি আপনার যোগ্যতা নিয়ে ভয় পান তাহলে ভাই আপনার আসলে রিটার্ন মানে ভাইবা তেয়ারি দরকার নাই সমস্যাটা এখানেই বুঝছেন আপনি প্রিলি পাস করছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিলি পাস করা এত সহজ না আপনি রিটার্ন পাস করছেন তার মানে আপনি দেখেন প্রিলির বাসাই পর্ব পার করার পর আপনি রিটার্ন পাস করে আসছেন এরপরে যদি আপনি ভাইবার মতো সিলি একটা জায়গায় ভয় পান আপনারা কি বলবো বলেন মাহমুদুল হাসান বাবু ভাই বলছেন অনেক দোয়া ভাই আপনার জন্য আর ভাই ভাইবাতে কি অনেক সময় রাখতে পারে ভাই বিশ্বাস করেন ভাইবাতে অনেক সময় আপনারে এটা অনেকটা মেন্টাল গেম বলতে পারেন আর কি অনেক সময় মেন্টাল অ্যাবিলিটিটা আপনার দেখবে আর কি অনেকের ক্ষেত্রে ভাই ভাই কি হয় জানেন কেমন আসো কি করছো ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে অনেকের ভাই বা বোর্ডে গান গাইতে বলে এটা একটা তবে ভাই 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 আপনার সাথে যেটা হবেই হবেই এবং যেটার প্রেপারেশন আপনি রাখবেন যেটা নিয়ে আপনার প্যারেশানিতে থাকা উচিত সেটা হলো গিয়ে সেটা হলো গিয়ে এই প্রশ্নটা অবশ্যই আপনাকে করা হবে তা হলো ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ অথবা এইটাই আপনাকে এভাবে বলা হবে 
us something about yourself. আপনার সম্পর্কে আমাদেরকে কিছু বলুন অবশ্যই ডেফিনেটলি আপনি আজ স্টেডেন্ট অফ ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট আপনি নিজেকে নিজেকে নিয়ে কিছু ইংরেজিতে বলবেন মাথায় রাখেন ভাইবা বোর্ডের সবচাইতে কমন কোশ্চেন হলো কোশ্চেন ফাঁস করে দিলাম মনে করেন হ্যাঁ ভাইবা বোর্ডের কমন কোশ্চেন হলো ইন্ট্রোডিউস ইয়ারসেলফ অথবা টেল মি সামথিং টেল মি বলবে না যেহেতু বোর্ডে একজন লোক থাকে না সব বেশি থাকে ঠিক আছে বেশি মানুষে থাকবে আপনাকে কখনোই কখনোই মানে এই প্রশ্নটা স্কিপ করার সুযোগ নাই এই উত্তরটা অবশ্যই একজন বলতেছে স্যার ইংলিশ আনসার দিতে হবে নাকি আপনি যেই সাবজেক্টের লোকেই হন হ্যাঁ আমি মূলত ইংলিশ সাবজেক্টের লোকদের ভাই বোনদেরকে নিয়ে কথা বলছি আপনি যেই সাবজেক্টের মানুষেই হন আপনাকে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ যদি ইংরেজিতে বলে আপনি বাংলায় আনসার দিতে পারবেন না যদি বাংলায় আনসার দেন তাহলে কট খাওয়া যাবেন হ্যাঁ আপনি ধরা খেয়ে যাবেন এখন এই জায়গাটাতে গিয়ে অনেকে নিজের নাম বাপের নাম ছোটবেলায় কি করছে হ্যাঁ ভাই বোন কয়জন তার বর্তমান বয়স কত ইত্যাদি ইত্যাদি প্রাসঙ্গিক অপ্রাসঙ্গিক অনেক কিছু জুড়ে দেয় এই অনেক কিছু একসাথে জুড়ে মুড়ে দেওয়ার কারণে মানে একটা অদ্ভুতের সিচুয়েশন হয় খুব ভালো কিছু আসে না হ্যাঁ এইটার আনসার নিয়ে আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ বোর্ডে এসে দেখাবো প্লাস আপনাদেরকে আমরা ফ্রি অফ কস্ট টাকা নিব না ইনশাল্লাহ হ্যাঁ অনেক তো টাকা পয়সা আপনারা রিটার্ন করছে আমাদেরকে দিয়েছেন আপনারা যে এই কাজটা করবেন মানে আমাদের ভিডিওগুলো একটু শেয়ার করে দেবেন বেশি বেশি করে আমাদের এই দুটো পেজ আনলক ইংলিশ উইথ সুমন আর জব কাউন্সিল এই পেজ দুটো একটু শেয়ার করে দিয়েন এটাই মনে করেন আমাদের পেমেন্ট হয়ে যাবে আর একটু বেশি বেশি করে কমেন্ট করেন ভাই তো যেটা বলতেছিলাম যে আপনার এই প্রশ্নটা থাকবেই মিস নাই মিস নাই আপনার এই প্রশ্ন থাকবেই হ্যাঁ আমি আজকে আসলে একটু অসুস্থ থাকার কারণে আমি প্রচন্ড গলা ব্যথা মাথা ব্যথা নিয়ে আপনাদের সামনে আসছি কারণ আমি বলেছিলাম শুক্রবারে আসবো না আসলে অনেক আবার বলবেন যে ভাই আমি মিথ্যা কথা বলছে আসতে পারে নাই বা স্যার আসে নাই তা আমি আপনাদেরকে এই যে এইটার উত্তর কিভাবে অল্পতে দিতে পারবেন কিভাবে বেশি করে বলতে পারবেন সব কিছু নিয়েই আপনাদেরকে আমরা একবারে পিডিএফ লেকচার শিট সহ বানাই দেবো ইনশাল্লাহ সো এটা নিয়ে প্যারেশানি নেওয়ার দরকার নাই আমি আপনাদেরকে এইটার ডেমো স্ক্রিপ্ট দিয়ে দেবো যে স্ক্রিপ্টটা আমরা আপনাদেরকে ন্যূনতম তিন থেকে পাঁচটা দেবো আপনার কাছে যেইটা ভালো লাগে সেইটাই করেন এই যে ইমতিয়াজ ভাই বলছেন স্যার আপনার সাথে মিথ্যা যায় না ভাই মিথ্যা আমরা তো আর সাধু দরবে ফেরেছে না আমরাও মাঝে মাঝে মিথ্যা কথা বলি যেমন বউ যদি জিজ্ঞেস করে তরকারিটা কেমন হয়েছে আমি বলি মারাত্মক পুরো অমৃত ঠিক আছে বউ জিজ্ঞাসা আমারে কেমন লাগে আমি বলি ঝাক্কাস ঠিক আছে মনে হয় যে মানুষ না পড়ে দেখতেছি আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম আর কি আরো অনেক মিথ্যা কথা বলি আমরা এরপরে দেখেন আপনাকে নিজের জেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারে আর সবচাইতে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মানে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফের পরে যে কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে আপনি যদি অনার্স পাস করে থাকেন সেক্ষেত্রে শুধু অনার্স পাস যদি হয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে আপনি লাস্ট ইয়ারে যেই সাবজেক্টগুলো পড়ছেন মানে যেই টপিকগুলো পড়ছেন এই টপিকগুলো প্রত্যেকটার নাম মাথায় রাখেন আপনি বললেন আমি মাস্টার্স পাস করছি কোথা থেকে ঢাকা কলেজ থেকে ইডেন কলেজ থেকে সরোয়ার্ডি কলেজ থেকে বিএম কলেজ থেকে হ্যাঁ রাজশাহী কলেজ থেকে এবার আপনারা বললো যে বলেন আপনার মাস্টার্স এ কোন কোন সাবজেক্ট ছিল আপনি দেখুন আধা ঘন্টা মাথা চুলকাইলেন গাল চুলকাইলেন ভাই আপনার লাস্টে মানে লাস্ট ইয়ারে বা লাস্ট যে মাস্টার্স করছেন কি সাবজেক্ট ছিল কোন কোন টপিক ছিল যদি এটা বলতে না পারেন তাহলে তো বুঝতেই পারতেছেন আপনি আমার জিজ্ঞেস করলেন ভাই আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট কোথায় আমি বললাম দিনাজপুর এবার আপনারা যদি বলে দিনাজপুর উত্তরবঙ্গে নাকি দক্ষিণবঙ্গে আর যদি বলতে না পারেন এটা কি খুব ভালো দেখায় শোভনীয় দেখায় দেখায় না সো দেখেন আপনি যেই সাবজেক্টেই পড়েন এটা শুধু ইংলিশ না যে কোনো সাবজেক্ট আপনি যেই সাবজেক্টের স্টুডেন্ট সেই সাবজেক্টের লাস্ট ইয়ার যদি অনার্স পাস করে থাকেন লাস্ট ইয়ারে আপনার কোন কোন কোর্স ছিল এটা মনে রাখবেন এবং এই কোর্সের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ইস্যু যেগুলো থাকে আর কি যেমন আপনাকে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে রোমান্টিক এইজ নিয়ে প্রশ্ন করতে পারে হ্যাঁ আপনাকে ইএলটি ইএলটি তে প্রশ্ন করলে মানে যিনি প্রশ্ন করবে সাউন্ড পাচ্ছি না কেন ভাই আমাদের কি সাউন্ড চলে গেছে প্রশ্ন করতে পারে রোমান্টিক জনি ভাই আপনার মনে হয় মোবাইলে প্রবলেম তাই সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন অবশ্য মোবাইলে প্রবলেম থাকলে আপনি আমার এই সাউন্ডও শুনবেন না স্যার ইংলিশ ক্যান্ডিডেট কি বাংলায় কোশ্চেন করলে বাংলায় নাকি ইংলিশ আনসার দিবে মারাত্মক একটা বিষয় ভাই আপনি তো বাংলাদেশি মানুষ নামাজ পড়লে কি বাংলায় পড়েন আপনি আরবিতেই পড়েন তাই না দোয়া করতে গিয়ে আল্লাহ আমারে গাড়ি দাও বাড়ি দাও বউ দাও বউ থাকলে দুটো বাচ্চা দাও হ্যাঁ এটা আপনি বাংলায় করেন আল্লাহ বুঝতেছে সমস্যা নাই 
তো বিষয়টা হচ্ছে কি আপনারা যদি বাংলায় প্রশ্ন করে বাংলায় উত্তর দিবেন ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে ইংরেজিতে উত্তর দিবেন এগুলো নিয়ে আমরা নেক্সট ডেতে আরো লাইভে এসে ডিটেইলস আপনাদের সাথে বলবো তো যে বিষয়টা বলছিলাম আর কি ভাই যে এই এটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা জায়গা এই জায়গাটাতে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনি যখন ভাইবা দিবেন আই কন্টাক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ্যাঁ আমরা এগুলো নিয়ে ধাপে ধাপে আলোচনা করব আমরা এই আলোচনাগুলো কি কি আলোচনা করব সেটা আপনাদেরকে ডিটেইলস দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ আই কন্টাক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ আমার মনে আছে আমার সাথে এক ভাই ছিল আমি তখন শনি রাখরায় থাকতাম তো জগন্নাথ ইউনিভার্সিটিতে আমরা যখন ইএলটি করছিলাম মানে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এ মাস্টার্স করতেছিলাম তো ওই ভাই এত চমৎকার ফ্লুয়েন্সি তার স্পোকেন ইংলিশে কিন্তু কথা বলতে সব সময় উপরের দিকে তাকায় আর নালে মাটির দিকে তাকায় হ্যাঁ এইটা একটা বড় ঝামেলা কিন্তু হ্যাঁ আই কন্টাক্ট বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সবকিছু আমরা ধাপে ধাপে সব নিয়ে আলোচনা করব আজকে জাস্ট লাইভে আসার কথা এই জন্য আসলাম তো এর মধ্যে আপনাদেরকে আমি দুটো বিষয় বললাম এই দুটো ক্লিয়ার করে রাখবেন আমরা চেষ্টা করব ক্লিন শেপ করতে হবে কিনা মামুদুল হাসান বাবু ভাই আপনার যদি আমার মতো এই যে দাঁড়ি রাখেন আর কি আমার দাঁড়িতে অনেকটা নুডলস মার্কা আঁকা বাঁকা আর কি আপনার যদি দাঁড়ি থাকে তাহলে শেপ করার কোনো প্রয়োজন নাই হ্যাঁ আর যদি আপনি আসলে দাঁড়ি না রাখেন আপনি যদি দাঁড়ি না রাখেন সেক্ষেত্রে আপনি শেপ করে যাবেন ওকে আচ্ছা স্যার আমরা মেয়েরা যারা পর্দা করি কোনো সমস্যা নাই পর্দা করেন আপনার জাস্ট ওই যে মুখ খোলা রাখবেন হ্যাঁ মুখ খুলে যাইতে হবে আর কি আর এটা আসলে অনেকের উপরে ডিপেন্ড করে হ্যাঁ অনেকে দেখবেন এখন আল্লাহ তো সবগুলো মানুষ একরকম বানায় নাই যদি রাগ করে সেক্ষেত্রে আপনি বলবেন ঠিক আছে স্যার আমি তো পর্দা করি বাট আপনি আমার আইডেন্টিফিকেশনের জন্য বলছেন আমি তাহলে মুখ খুলেছি এখন ডেফিনেটলি সেখানে গিয়ে তার বোরখা খুলে ফেলতেছেন না আপনি ওকে বাবা এই এগুলো নিয়ে সমস্যা হবে না আর মাথায় রাখেন স্কুল পর্যায়ের জন্য বিশেষ করে আমি বলতেছি আর কি আপনাদেরকে ট্রান্সলেশন জিজ্ঞেস করবে কিছু গ্রামার আইটেম জিজ্ঞেস করবে এবং লাস্ট ইয়ার যদি অনার্সের হন সেক্ষেত্রে লাস্ট ইয়ারের আপনি যেই টপিকগুলো পড়ছেন এগুলো থেকে আপনাকে আপনাকে টপিকগুলোর নাম জানতে চাইবে আর যদি মাস্টার্স করে থাকেন তাহলে মাস্টার্স আপনার কি কি ছিল এগুলো বলবেন রেজাল্ট কত ছিল ইত্যাদি যেটা বলতেছিলাম এইটা আপনি আজকে আগায় রাখেন দেন আমি তো বললাম আপনাদেরকে তিন থেকে পাঁচটা ডেমো দিব আপনার কাছে যেই ডেমোটা বেস্ট মনে হয় সেটা মুখস্থ করবেন এবং আয়নার সামনে দাঁড়ায় আপনার যাতে মনে না হয় যে আপনি মুখস্থ বলতেছেন মুখস্থ করবেন ঠিকই কিন্তু আপনি আপনার মতো বানায় বলবেন আমি তিনটা দিলাম ধরে নেন আপনি তিনটা থেকে মিক্সড করে একটা বানায় নিলেন ওকে আচ্ছা ভাই এনআইডি এর মূল কপি স্মার্ট কার্ড বোঝায় নাকি টেম্পোরারি এনআইডি যে কোনো একটা নিলেই হবে সমস্যা নাই যদি স্মার্ট কার্ড পেয়ে যান তাহলে আপনি ওই যে আগের যেই ওল্ড কপি ছিল এটা তো নেওয়ার দরকার নাই ভাই বুঝছেন আর আমার মতো যদি এনআইডি হয় আমি এনআইডি ফটোকপি করতে গেলে এদিক ওইদিক দুইবার তিনবার দেখে বলি ভাই বিশ কপি ফটোকপি করেন কারণ আমি আমার চিনি না তো যেটা বলতেছি স্যার আমরা যারা মাস্টার্স করা আমরা কি অনার্স এর বই পড়তে হবে অনার্স এর বই পড়তে হবে না কিছু কমন ইস্যুজ আছে এগুলো একটু মাথায় রাখেন আর ভাই এখানে একটা বিষয়টা হচ্ছে কি দেখেন আপনার ভাইবা তো আর দুইশো নম্বরের হচ্ছে না মাত্র বিশ মার্কসের তো বিশ মার্কসের মধ্যে আপনার একাডেমিক রেজাল্ট থেকেই থাকতেছে কত থাকতেছে বারো আর থাকতেছে প্রশ্নোত্তর পর্ব অনেককে গান গাইতে বলে রে ভাই বুঝতে পারছেন তো অনেককে বলে যে আপনি আসছেন কিসে করে বাসে ঠিক আছে তাহলে আপনি বাসে যেই বাসে আসছেন ডান পাশে বসছেন নাকি বাম পাশে এটা ডিপেন্ড করে আসলে মন মানসিকতার উপর অনেককে দশ মিনিট আটকা রাখে কাউকে দুই মিনিটে ছেড়ে দেয় ঠিক আছে আপনার হ্যাজিটেশনের কোনো কারণ নাই তার মানে দেখেন আপনার যেই খেলার খেলাটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার যে এস এসসি এইচএসি এবং অনার্স দেখেন এই যে বারো মার্ক এই বারো কিন্তু আপনার অলরেডি হয়ে গেছে শাড়ি পরা যাবে কিনা যে শাড়ি পড়তে পারেন তবে শাড়ি পরে যদি আপনি মানে কমফোর্ট ফিল না করেন আপনি অলওয়েজ থ্রি পিস পরেন বা আপনি যাই পরেন জিন্স পরেন শার্ট পরেন যাই পরেন আপনি যেটাতে কমফোর্ট ফিল করেন হ্যাঁ আনইজি ফিল করবেন না সেটা পরে যাবেন এখন দেখা গেছে ধরেন আপনি সবসময় থ্রি পিস পরেন ভাই বাবুটা শাড়ি পরে গেছেন এখন আপনার টেনশনে আসেন যে এই মনে হয় শাড়ি এলেমেল হয়ে গেল কিনা হ্যাঁ ভাই বাবুটি মূলত আপনার আপনি কতটুকু কনফিডেন্ট এইটা দেখা হয় আর কি হ্যাঁ একজন জিজ্ঞেস করছে স্যার ডিজিটাল বোর্ডটার দাম কত হ্যাঁ ডিজিটাল বোর্ডের দাম ফ্ল্যাকচুয়েট করে এটা কখনো ভাই বাবুটা জিজ্ঞেস করবে না হ্যাঁ আমাদেরটার দাম লাগছে মোটামুটি পাঁচ লাখের কাছাকাছি আচ্ছা ঠিক আছে বলি আর কি বাবা এই যে একাডেমিক রেজাল্ট যেটা এইখানে আপনার কিচ্ছু করার নাই এই জায়গায় কিচ্ছু করার নাই কারণ আপনি এস এসসি পাশ করছেন এইচএসসি পাশ করছেন এবং অনার্স পাশ করে ফেলছেন এখন এই জায়গাগুলোতে যে রেজাল্ট এই জায়গাতে আপনার কিচ্ছু করার না
আপনি আর ভাবি তো মাঝে মাঝে জিন্স আর টি শার্ট পরে বের হন আপনারা যাইতে পারবেন সমস্যা নাই হ্যাঁ যদি জিন্সে কমফোর্ট ফিল করে সমস্যা নাই হ্যাঁ ওইখানে তো আসলে ড্রেস কোড এইভাবে কিছু দেয়া থাকে না তবে আমি মনে করি একটা শালীনতা বোধ থাকলে সে ক্ষেত্রে আসলে ড্রেস কোড ওইরকম হওয়া উচিত না যেমন আমরা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির কথাই যদি চিন্তা করি সে চিন সফর থেকে দেখেন অনেক জায়গায় সফরে চলে গেছে মাথায় সেই বেতের টুপি দিয়ে হ্যাঁ এটা কোনো ব্যাপার না ভাই বুঝছেন আমার মনে আছে আমি একটা মহিলা কলেজে ক্লাস নিতাম তো আমি ইন করে শার্ট প্যান্ট পরে কেন যাইতাম না এটার জন্য অনেক কথা পরবর্তী চাকরি সাইরা দিছি হ্যাঁ আমি তো ভাই আর জামা কাপড় সারা যাইতেছি না এই আর কি জিন্স পরে যাওয়া যাবে কিনা আপনার প্রশ্নটা সুন্দর ছিল মাসুম ভাই হ্যাঁ বিকাশে দুশো টাকা পাঠাই দিবেন আমাকে অবশ্যই আচ্ছা যেটা বলতেছিলাম বাবা এই যে এই রেজাল্টটা আপনার ফিক্সড হয়ে গেছে এখন এই বারোতে আপনি কতটুকু পাবেন এটা আপনি বুঝে ফেলছেন তাহলে আপনার জাস্ট খেলার সুযোগ আছে এই আট নাম্বারে হ্যাঁ এই আট নাম্বারের মধ্যেও ভাগ আছে স্যার শার্ট কি হোয়াইট হতে হবে কম শাড়ি ভালো আছে দেখছেন হ্যাঁ আপনি আবার যে ব্লুটুথ ইয়ো ইয়ো টাইপের শার্ট পরেন না আর কি শার্ট এক রঙা অথবা অফিসিয়াল টাইপের স্ট্রাইপ হলে ভালো হয় আর কি আচ্ছা চলে আসি আমরা বাবা তাহলে এই জায়গাটাতে আর কি এখন দেখেন এই যে সর্বমোট যে বিশ মার্ক এখানে আপনার একাডেমিকে থাকতেছে কত বারো এটাকে তিন ভাগে ভাগ করছে এসএসসি থেকে থাকে চার এইচএসসি থেকে থাকে চার এবং আপনার যদি গ্রাজুয়েশন অর্থাৎ আপনার অনার্স থেকে মাস্টার্স এখানে ভ্যালিড না টাই পড়া কম্পালসারি না টাই পড়ার প্রয়োজন নাই যদি মনে করেন টাই পড়ে যাবেন চাইলে টাই পড়ে যেতে পারেন না পড়লেও কোনো সমস্যা নাই আমি বারবারই বলতেছি এমন কিছু পড়েন না যেটার জন্য আপনি এক্সট্রা একটা হ্যাজিটেশনে থাকেন ওকে আরেকজন জিজ্ঞেস করেছিল শেপ করা যাবে কিনা এখন আমার মতো দাঁড়িয়ালা মানুষ যদি শেপ করে যায় ওর কাছে নিজেরই নিজের শিলা মুরগি মনে হবে গলা শিলা মুরগি দেখছেন না গলা শিলা মুরগির কিন্তু গলা শিলা থাকে এখন আমি দাঁড়িয়ে রাখছি আমারও যদি এখন মনে করেন বাইক ও দাঁড়িয়ে মতো শেপ করে দেয় শেপ করে আমি যদি যাই আমার তো নিজের গলা শিলা মুরগি মনে হবে স্যার স্কুলে যাদের এম এ করা তাদের কি এম এর ডকুমেন্ট সাবমিট করতে হবে ভাই এগুলো নিয়ে আমরা আমার আছে প্রচন্ড গলা ব্যথা এটা নিয়ে আমরা ডিটেলস ডিটেলস প্রত্যেকটা পয়েন্ট ধরে 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 ইভেন একটা কাজ করতে পারেন আপনাদের যত প্রশ্ন আছে সুন্দর একটা কথা বলছেন আমি লিখে দিচ্ছি আপনাদের সব প্রশ্নগুলো প্রশ্নগুলো আমি একটু পরে একটা পোস্ট করব এই পোস্টের নিচে আপনারা কমেন্ট করবেন প্লিজ হ্যাঁ ঐশী সারমেন আচ্ছা ধন্যবাদ ঐশী সারমেন আপনাদের সব প্রশ্নগুলো কমেন্টে লিখে দেন বা লিখে দিয়েন আমরা একটা পোস্ট করব যে আপনাদের এনটিআরস এর রিলেটেড কি কি প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন আমরা সেই প্রশ্ন উত্তর নিয়ে একটা পর্বে আসব এবং ভেঙে ভেঙে আপনাদের সাথে ডিটেলস আলোচনা করব বাবা এই আর কি ঘটনা তো যেটা বলতেছিলাম দেখেন এই এই তিনটা জায়গায় আপনার খেলার সুযোগ শেষ হ্যাঁ ফাইনাল হয়ে গেছে এন্ড এই ফাইনালের রেজাল্ট অনুযায়ী আপনার বারোর মধ্যে আপনি কত পাবেন তা আসতেছে বাকি থাকতেছে আট মার্ক এই আট মার্কে আপনি ওইখানে গিয়ে চরম বেয়াদবি না করলে নিজের সম্পর্কে কথা বলতে না পারলে অথবা আপনার টপিক সম্পর্কে কথা বলতে না পারলে ফেল করার কোনো সম্ভাবনা নাই আপনার বিভিন্ন কোচিং সেন্টার বা বিভিন্ন ভাই যারা ব্যাচ পড়ায় এই ভাইয়েরা আপনারে ভয় দেখাইতেছে যে এই এত কিছু করলা এখন যদি আমাদের কাছে ব্যাচ না পড়ো বা আমাদের কাছে কোর্স না করো তাহলে আটকে যাবা পুরা ভন্ডামি ভাই বুঝতে পারছেন তো আপনার যদি ওইখানে গিয়ে বেয়াদবি না করেন ডকুমেন্টের যদি সমস্যা না থাকে একদম বেসিক কিছু প্রশ্ন যেমন নিজের সম্পর্কে বলতে পারতেছেন না কোন কোন কোর্স ছিল বলতে পারতেছেন না এগুলো বলতে না পারলে মানে মোটামুটি বেসিক বিষয়গুলো যদি পারেন আপনারে ফেল করাবে না ফেল করার কোনো সম্ভাবনা নাই সুযোগে নাই তো ভাই আপনি নিজে ইচ্ছা করে ফেল না করলে আপনারা কেউ ফেল করাবে না স্যার ভাইবা পরীক্ষা কতদিনের মতো হতে পারে সম্ভাব্য ডেট হচ্ছে তিন থেকে চার সপ্তাহ ঠিক আছে সিক্স মান্থ ডেট থাকে আচ্ছা আচ্ছা তো ঠিক আছে বাবা এই হলো গিয়ে ঘটনা আপনাদের আর যা যা যার যার যা যা জানার বা যা যা প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলো এই প্রশ্নগুলো আমাদের কমেন্ট বক্সে আপনারা করে দিন আমরা এগুলো ডিটেলস নিয়ে আপনাদেরকে একবারে উইথ রেফারেন্স অ্যান্ড ডকুমেন্ট সহ আমরা আপনাদের সাথে লাইভে এসে আলোচনা করব তো ঠিক আছে সবাই ভালো থাকবেন আমি অসুস্থ আমার জন্য দোয়া করেন আমি কালকে কাল বা পরশু যাতে আপনাদের সাথে এই বিষয়গুলো নিয়ে এসে লাইভে আসতে পারি সেই জন্য আমাদেরকে একটু মনে সাহস পেলাম শর্মিলা বিশ্বাস শর্মিলা বিশ্বাস দিদি বা আম্মাজান যেটাই বলি আর কি দেখেন আপনাদেরকে ওই যে বলেছি আমি শুরু থেকে ভয়ের বিজনেস ভয় দেখানো হচ্ছে আপনার ভাইবাতে ফেল করানোর সুযোগই নাই আপনি নিজে না চাইলে আপনি ফেল করতে করবেই না না ঠিক আছে তবে ভাই এই যে ভাইবাতে এক দুই
পলাশ মাহবুবাই বলতেছে খুব ভয় দেখাচ্ছে স্যার ভাই যারা ভয় দেখাবে তাদেরকে টাটা দিয়ে দিবেন ওনাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন তাদেরকে ভালো রাখে আর কি সাহস এবং শক্তি দেখে আপনাদের আরো ভয় দেখান কিন্তু আপনারা ভয় পায়েন না তো ঠিক আছে আপনাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো এখানে একটু আপনাদের প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো একটু করে রাখেন আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলস একবারে উইথ রেফারেন্স আপনাদের সাথে লাইভে এসে আলোচনা করবে ইনশাল্লাহ সবাই ভালো থাকেন বাবা আমার জন্য দোয়া করেন আর এই ভিডিওগুলো আপনারা পাবেন আমাদের আনলক ইংলিশ উইথ সুমন এই ফেসবুক পেজটাতে এবং আমাদের জব কাউন্সিল যে ফেসবুক পেজটা এবং ইউটিউব চ্যানেলটা এখানেও পাবেন সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আদাব আল্লাহ হাফেজ